দর্শক স্টারলাইন মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের শিরোনামগুলো পাঠ্যবইয়ে শরীফ থেকে শরীফা বিতর্ক অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী দর্শক স্টারলাইন মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুর আহমদিন আজকে আমাদের আলোচনা নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে গত কদিন ধরে এ নিয়ে আলোচনা চলছে নির্বাচনের আগেও বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছিল আলোচনায় তবে সবশেষ আলোচনাটি শুরু হয়েছে একটি গল্পকে কেন্দ্র করে এবং অনেকে দাবি করেছেন এটির মাধ্যমে সমকামিতাকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যদিও শিক্ষামন্ত্রী আজকে স্পষ্টতই বলেছেন যে এই গল্পের বিষয়বস্তু তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়ারা থার্ড জেন্ডার যাদেরকে বলা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডাররা নন এসব বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই সার্বিকভাবে এই নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে কি ভেবেছেন যারা এটি আমাদের সামনে এনেছেন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে ধরেছেন এবং এর পাশাপাশি সব মিলিয়ে যে সমস্যাগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কতটুকু গুরুত্ব আরও কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন আদৌ পরিবর্তন প্রয়োজন কি না সব নিয়ে কথা বলতে তিনজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে সবাই সরাসরি যুক্ত হয়েছেন আছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মশির জামান তিনি সদস্য শিক্ষাক্রম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং আছেন অধ্যাপক ডক্টর এম তারিক আহসান তিনি সদস্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও উন্নয়ন পরিমার্জন এছাড়াও যুক্ত হবেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সাবেক পরিচালক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি যুক্ত হবেন আশা করছি খানিকটা কারিগরি সমস্যা হচ্ছে তার যুক্ত হতে দর্শক আলোচনায় যাবার আগে আজকে শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন এবং একজন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক যা মন্তব্য করেছিলেন এবং সেটিকে কেন্দ্র করে তার সেখান থেকে চুক্তি বাতিল হওয়া বা চুক্তি হওয়ার আগেই তাকে সরে যেতে বাধ্য হওয়ার মতো ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা সেখানে কিছু প্রতিবাদ করেছিলেন এই সব কিছু ঘটনা নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখে নেব বইটা কিনবেন কিনে এই যে দুইটা পাতা আছে শরীফ শরীফা ছিঁড়বেন ছিঁড়বেন ছিঁড়ার পরে আপনারা হচ্ছে ওই বইটা আবার দিয়ে দিবেন দিয়ে বলবেন এটা কম অর্ধেক দামে বেঁচো শরীফ থেকে শরীফা এবারের সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে থাকা এই গল্প নিয়ে আলোচনার সমালোচনা যেন ঠেকেছে সপ্তম আকাশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়িয়ে বই ছেড়ার হুঙ্কারের ইস্যু এখন রাজপথে রাজধানীর বাড্ডার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের একাংশের এই আন্দোলন ছিল সমকামিতার বিপক্ষে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে মানববন্ধন রূপ নেয় অবস্থান কর্মসূচিতে বন্ধ করে দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক এ সময় আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় তাদের মূল দাবি দাওয়া আমাদের আসিফ স্যারকে হচ্ছে পরিষ্কার করা হয়েছে কারণ সে হচ্ছে সমকামিতার প্রতিবাদ করেছেন এবং এটার জন্য আমরা নিন্দা জানাই এবং স্যারের আবার রিজয়নিংয়ের জন্য আমরা আন্দোলন করতেছি আমরা সকলে আমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটির কাছ থেকে এর একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা যাচ্ছে ব্যাখ্যার দাবি জানাচ্ছি ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন হিজড়াদের পক্ষে আমরা সবসময় আছি তাদের নৈতিক যে দাবিগুলো আমরাও চাই তারা তাদের জনসমাজের মাঝে আসুক বাট ট্রান্সজেন্ডার ইটস এ ডিফারেন্ট থিংস যদিও শিক্ষামন্ত্রী বলছেন বিতর্ক থাকলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে তবে ধর্মকে ব্যবহার করে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টির চেষ্টা মোটেও কাম্য নয় যদি এমনভাবে সেই গল্পটা উপস্থাপিত হয়ে থাকে যেখানে এই ধরনের বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস থেকে থাকে তাহলে গল্পের যে উপস্থাপনের পদ্ধতিটা সেটা কি পরিবর্তন করা যায় কি না এই বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনা করব এদিকে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী হচিমিন ইসলাম বলেন বর্তমান প্রেক্ষাপট তাদের জন্য নিরাপদ নয় আপনি মানুষ আমি মানুষ সেও মানুষ প্রত্যেকেই মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে চিন্তা করা হোক একটা মেয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না কারণ বের হলে তাকে পাবলিক সেন্টিমেন্ট ইউজ করা হচ্ছে এখানে পাবলিককে এখানে খাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাসে করে কেমনে যাবে সেটা তখনই বন্ধ হবে যখন আমি নাগরিক হিসেবে আমার লটা পাবো আমার আইনটা পাবো দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দিস কমিউনিটি যদিও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এন সিটিবি বলছে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে হিজড়াদেরকে স্বীকৃতি দেয়ায় তাদের সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতেই পাঠ্য বইয়ে বিষয়টি আনা হয়েছে শুধুই অধ্যাপক মোহাম্মদ মশিউ জামান আপনার কাছে আসতে চাই এই যে গল্পটাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে সেই গল্পকে 
আদৌ কি কোনোভাবে সমকামিতার কথা বা ট্রান্সজেন্ডারদের কথা এসেছে নাকি এটা কেবলমাত্রই যেটা আইনগত স্বীকৃত তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে হিজড়াদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাদেরকে থার্ড জেন্ডার বলা হয় সেই শব্দটাই তো বোধহয় ব্যবহার করা হয়েছে এই গল্পে এই গোটা ধোঁয়াশাটা আসলে তৈরি হচ্ছে কিভাবে জি ধন্যবাদ প্রথমেই দর্শকদেরকেও সালাম জানাচ্ছি বস্তুত পক্ষে এটা একেবারেই মিথ্যা চার যে ওখানে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা এই গল্পটা বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র হিজরাতের বিষয়ে আনিনি আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান শিখিয়েছি আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের তার চার পাশের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর সম্পর্কে জানাবার চেষ্টা করেছি এই একই অধ্যায়ে কিন্তু আমরা বেদী সম্প্রদায়ের কথা বলেছি অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যগুলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি যার মাধ্যমে আমরা বলবার চেষ্টা করেছি যে এই যে সৃষ্টির নানা রকমের বৈচিত্র্য সংস্কৃতির নানা রকমের বৈশিষ্ট্য সম্প্রদায়ের নানা রকমের বৈশিষ্ট্য এদের প্রত্যেককেই মানুষ এবং প্রত্যেককেই শ্রদ্ধা করার একজন মানুষের জন্য নিশ্চিতভাবে একটা দায়িত্ব এবং সেই মানসিকতাটা তৈরি করবার জন্যে মূলত এই হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ এসছে বেদে সম্প্রদায়ের সম্পর্কে প্রসঙ্গগুলো এসছে যাদেরকে আসলে নানাভাবে আমরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করি সেগুলো থেকে যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা মুক্ত থাকে আমরা বলছি যে আমরা বৈশ্বিক নাগরিক তো সৃষ্টি করতে চাই এবং মানবিক মানুষ তৈরি করতে চাই তো মানবিক মানুষের স্বাভাবিক গুণ হবে সকল মানবকে শ্রদ্ধা জানানো আমরা ধরেন ইনক্লুসিভনেসের কথা বলছি এবং সেখানটায় আমরা বলছি যে সৃষ্টিতে নানা রকমের বৈচিত্র্য থাকতে পারে কেউ নানা রকমের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্ম নিতে পারে তারাও প্রত্যেকে মানুষ এবং তাদের সেই জায়গা থেকে তাদের প্রত্যেককেই মানুষ হিসেবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা আমাদের সকলের দায় এই মেসেজগুলো দেওয়া ওখানে ট্রান্সজেন্ডার বলতে ওনারা যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন যে সার্জারির মাধ্যমে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন এই সংক্রান্ত বিন্দু মাত্র আলোচনা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কখনোই নাই এমনকি আমরা যদিও এই এই শরীফার গল্পটা দু হাজার তেইশ সাল থেকেই আছে এবং তেইশ সালে আমরা এই গল্পটাতে হিজরা এবং থার্ড জেন্ডার এবং ট্রান্সজেন্ডার দুটো শব্দ অবলিক দিয়ে ব্যবহার করেছিলাম অর্থাৎ বলেছিলাম যে থার্ড জেন্ডার বা ট্রান্সজেন্ডার বা দিয়ে বলেছিলাম এবং সেখানে গতবারও এই ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণে আমরা কিন্তু এ বছর সেই ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা বাদ দিয়েছি থার্ড জেন্ডার শব্দটা রেখেছি এবং থার্ড জেন্ডারের পাশে আমরা ব্রেকেটে হিজরা শব্দটা ব্যবহার করেছি ফলে এখন যে প্রচারণাটা করা হচ্ছে এর উদ্দেশ্যটা আমরা আসলে বলতে পারবো না এটা এটা সহজভাবে বলতে পারি যে এটা একটা মিথ্যাচার করা হচ্ছে এই গল্পের মধ্যে যে পুরো গল্পটা এরপরে শিশুদেরকে যেভাবে চিন্তা করতে শেখানো হচ্ছে সেখানে কি কোথাও সমকামিতার কোনো কথা আছে নাকি পুরোটাই শুধুমাত্র যারা জন্মগতভাবে নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম নিচ্ছেন না তাদের কথা বলা হচ্ছে শুধুই তাই শুধুই তাই এর সঙ্গে প্রজননগত কোনো বিষয়ই এর সঙ্গে আনা হয়নি শুধু বলা হয়েছে যে তুমি যেমন মানুষ আমিও তেমন মানুষ তবে আমার এই পার্থক্য হচ্ছে এই যে আমি একটা সময়ে যদিও আমি ছোটবেলা থেকে ছেলে হিসেবে আছি কিন্তু আমি যখন একটু বড় হয়েছি তখন আমার নাম ছিল শরীফ কিন্তু যখন আমি এই এই বয়সন্ধিকালে এসছি অর্থাৎ যখন আমি সপ্তম শ্রেণীর দিক পড়ি তখন আমার কাছে কেন যেন আমি যেন সবসময় মেয়েদের মতো শাস্তি ইচ্ছে করতো মেয়েদের মতো কথা বলতে ইচ্ছে করতো মেয়েদের সাথে খেলতে ইচ্ছে করতো আমি কখনো ছেলেদের সাথে ওভাবে করতে ভালো লাগতো না সেই জন্যে আমি সমাজে আমার পরিবার পরিজন আমাকে বকাবকি করত আমার বন্ধু বান্ধবরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত এবং আমার চার দিক থেকে আমি বিদ্রুপ এবং নানা রকমের উপহাসের পাত্র হয়ে যাই এবং ফলে একসময় আমি আমার কাছে মনে হয়েছে এই সমাজটা আমার না এরা কেউ আমার কাছেন না 
এবং তখন একদিন আমি একজনের সঙ্গে একজনের দেখা পাই যাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে সেও আমার মতো এবং তখন আমি তার সাথে চলে যাই এবং গুরু মার কাছে চলে যাই তখন আমি হিজড়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং সে এখনো তার পরিবারকে মিস করে সেই কথাগুলো বলতে চায় এবং এবং শেষ পর্যন্ত সে এসে বলে আমিও কিন্তু তোমাদের মতো একজন মানুষ আমারও কিন্তু তোমাদের মতো করে এই সমাজে বাঁচতে এবং পরিবারে থাকতে ইচ্ছে করে এখানে বোধহয় আরেকটা গভীরতর চিন্তার বিষয় আছে যে কেউ একজন তৃতীয় লিঙ্গের হলেই কেন তাকে তার পরিবার ছেড়ে চলে যেতে হয় কিংবা কেন তার পরিবারে তার চেনা গণ্ডিতে তার ঠাই হয় না এই জায়গাটাতে কি আপনারা শিশুদের ভাবাবার চেষ্টা করছেন যে নিশ্চয়ই ওখানে ওটাই তো বলা হয়েছে এবং এটা বলা হয়েছে এই জন্যে দেখেন এই এই আমরা কিন্তু এটাই হঠাৎ করেই করিনি আমরা দীর্ঘদিন কিন্তু এই হিজরাদের সঙ্গে কাজ করেছি এবং তাদের বিষয়গুলো ভালো করে জানবার এবং বুঝবার চেষ্টা করেছি সেখান থেকে এগুলো এসছে তারা যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে তারা যখন এই বয়সন্ধিকালে আসে তখন স্কুলে গেলে তখন সহপাঠীরা তাদেরকে উপহাস করে সারাক্ষণ বুলিং করে তাদের বাড়ি থেকে বের হলে বুলিং এর শিকার হয় ঘরের ভিতরে বাবা মা বলে তুই এমন করিস কেন এভাবে কথা বলিস কেন তাদের উপরে শারীরিক নির্যাতন হয় মানসিক নির্যাতন চরম ভাবেই হয় তো সবকিছু মিলে তারা একটা সময় অসহায় বোধ করে এবং চারদিকটাকে তার কাছে অসহ্য বলে মনে হয় এবং সেই জায়গা থেকে সে চলে যায় এই যে একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় আমরা চেয়েছি আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণাটা থাকে তারা যেন তার কোনো সহপাঠীর যদি এরকমটা হয় সে যেন সেই আচরণ না করে সে যেন তাকে মনে করে যে এটা মানব সৃষ্টির একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি একটা বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক একটা বৈচিত্র্য সেটাকে যেন সে সেভাবেই শ্রদ্ধা করতে পারে যে ও এরকমই আমরা এক একজন এক এক রকম হই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে এটাও একটা বৈশিষ্ট্য সেটাই যেন সে মনে করে এই চেতনাটা তৈরি করবার চেষ্টা করে নিশ্চয়ই ডক্টর তারিক আপনার কাছে এ পর্যায়ে আসতে চাই এর আগে বিভিন্ন সময়ে যখন পাঠ্য বইতে যৌনতার বিষয়গুলো এসেছে মানব শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে প্রজনন অঙ্গ চিনিয়ে দেবার মেয়েদের ঋতু ঋতুচক্র নিয়ে যখন কথা হয়েছে আমরা দেখেছি ক্ষেত্র বিশেষে ক্লাসে সেই পাতাগুলো স্ট্যাপলার করে রেখে দেওয়া হয়েছে প্রচুর কথা হয়েছে যে এই বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলা যাবে না আজকে যখন নতুন করে আসলে আর অনেক বড়োভাবে বড় পরিসরে নতুন শিক্ষাক্রম এই জিনিসগুলো এসেছে তখন আমরা দেখছি যে অনেক শিক্ষার্থীরাও রাস্তায় নামছে এবং অনেক অভিভাবক বলছেন যে আসলে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে প্রেম করতে শেখানো হচ্ছে এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই ব্যাপারটি কি এরকম যে আসলে যে পরিবর্তনগুলো আমাদের অনেক আগে থেকেই করে ফেলার দরকার ছিল সেগুলো আমরা অনেক বছর করতে পারিনি তাই আজকে যখন এগুলো আরও বিস্তৃত করার এবং বিশ্বমানে আমরা আনার চেষ্টা করছি তখন আসলে অনেক বড় ধাক্কা খেতে হচ্ছে আমাদের আমরা আসলে অনেক পিছিয়ে আছি না ব্যাপারটি সেরকম নয় আসলে এই বিষয়গুলো আগেও কিন্তু শিক্ষাক্রমে ছিল এবং ভিন্নভাবে ছিল আপনি যেটি বললেন যে ওই যে স্ট্যাপলার করে রাখা হতো অর্থাৎ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল নানাভাবেই কিন্তু ধারণা দিল এবং এটি খুবই যৌক্তিক যে আসলে শিশুদেরকে এগুলো পজিটিভলি শিখতে হবে কারণ যদি আমরা এই ধারণাগুলো তাদেরকে পজিটিভলি না দেই তাহলে এগুলো সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভ্রান্তি তৈরি হবে এবং তখনই তারা কিন্তু ডেভিয়েন্ট হয়ে যাওয়ার নানা রকম সম্ভাবনা থাকে তো এই যে বয়সন্ধিকালীন পরিবর্তন বা সামাজিক যে বৈচিত্র্যগুলো সেগুলো সম্পর্কে জানা এগুলোর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে অর্থাৎ একজন শিশু এখন বয়সন্ধিতে চলে যায় কিন্তু সে প্রাইমারি স্কুল ক্রস করার আগেই এবং গবেষণা বলে যে এই বিষুবীয় অঞ্চলে কর্কটীয় অঞ্চলে এই বয়সন্ধিটা একটু আগে আসে শীত প্রধান দেশগুলোর তুলনায় তো আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু সিক্স সেভেনে উঠে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে গ্রেড ফাইভও কিছুটা পাচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে তো এইটার খুব সফটলি কিন্তু আমরা দিচ্ছি যে যাতে করে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে সেটি করা যায় এখন যে বিষয়টি সেটি হলো যে আসলে আমাদের শিক্ষাক্রমের ধারণাটি পাল্টেছে আমাদের শিখন শেখানোর প্রক্রিয়াটি পাল্টেছে আমাদের উপকরণ পাল্টেছে এর ফলে এখন মানুষকে অনেক বেশি যা সে জানে সেটিকে তার চারপাশের পরিবেশের সাথে রিলেট করে শিখতে হয় বুঝতে হয় যার ফলে এই যে মানব বৈচিত্র্যকে আমরা এখন যেভাবে দেখিয়েছি এর আগেও কিন্তু এটি এসেছে কিন্তু অনেক সময় এসেছে এমন ভাবে যে আসলে তারা আমাদের থেকে ভিন্ন কিন্তু এখন আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে আসলে সেও মানুষ আমিও মানুষ আমার যে ভালো লাগা মন্দ লাগাগুলো আছে তার মধ্যেও সেটা বিরাজ করছে এবং তার ফলে আমায় আমি এবং তার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই আমরা একই সমাজের অংশ এইটাকে তাকে শুধু 
জানলে চলবে না অনুভব করতে হবে এবং চর্চা করতে হবে এই জায়গাটিতে আমরা যেহেতু নিতে চাচ্ছি এই জায়গাটিতেই আসলে মানুষের একটি বড় ধাক্কার জায়গাটি অর্থাৎ তার তথাকথিত যেভাবে সে শিখনকে মনে করত অভিভাবকরা বা চারপাশের এলাকার লোকজন সেই শিখনের ধারণাটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এটি থেকে আসলে আমরা অনেক বেশি আলোচনা দেখছি অনেক বেশি সরগোল দেখছি চারপাশে এবং এটি আসলে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের জায়গাটিকে একটি বড় নাড়া দিয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এটির ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে ভালো দিকটি হলো যে এই যে সবার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে এর মাধ্যমে কিন্তু মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের জায়গাটিতে পরিবর্তন আসা শুরু হবে কারণ পুরনো বিশ্বাসে ধাক্কা না লাগলে নতুন বিশ্বাস তৈরি হয় না আর এখানে এখানে কি এমন হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটা বিষয় নিয়ে প্রচুর চাপ আসলে আসলে যারা এর সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত খানিকটা পিছু হটে যান যেমন ধরুন একটা পর্যায়ে তো বিবর্তনবাদ যেটা বৈশ্বিক যে কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একটা এখন শতসিদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত সেটা নিয়ে যখন পাঠ্য বইয়ে আসলো প্রচুর কথা হলো এবং বিশেষজ্ঞ কমিটিও এক পর্যায়ে বলে দিলেন যেটা বাদ দেয়া হোক এই ব্যাপারগুলো তাহলে কেন হচ্ছে মূলত বিবর্তনবাদের কারণে যে আসলে বইটি বাদ দেয়া হয়েছিল বিষয়টি কিন্তু তা নয় বিবর্তনবাদের কনসেপ্টটাও কিন্তু যেভাবে আমাদের বইতে আছে সেটি কিন্তু সঠিকভাবে দেয়া আছে বানর থেকে মানুষ হয়েছে এই কনসেপ্টটা যে রং সেটি আসলে বোঝানো হয়েছিল এবং সেটি নিয়ে ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে কিন্তু আসলে ওই বইটির আরও অনেক অবজারভেশন ছিল এটির ভাষাগত কাঠিন্য এবং সেই সাথে বয়সের যে উপযোগিতা সেই বিষয়গুলো নিয়েও কিছু অবজারভেশন এসেছিল যার সাপেক্ষে কিন্তু এটি তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে কিন্তু এটার বিকল্প শিখন উপায় কি হতে পারে সেটি সম্পর্কে শিক্ষকদের কাছে নির্দেশনা গিয়েছে তো সেক্ষেত্রে কি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে শিশুরা জানতে পারছে জি তাদের তারা কিন্তু জানছে এবং সেটি জেনেই কিন্তু তারা তাদের শিখন কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে কিন্তু যেটি নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছে সেই ধারণাটি যে সঠিক নয় সেটি নিয়ে যেমন সরকারও ব্যাখ্যা দিয়েছে এনসিটিভি দিয়েছে আবার পাশাপাশি শিক্ষকদেরকেও কিন্তু সেই নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে জি এর পাশাপাশি আরও অনেকগুলো প্রশ্ন সামনে চলে আসে আমরা একটা বিরতির সময় নিচ্ছি সেখানে যেমন শিশুদের রান্না শেখানো হচ্ছে কেন সেরকম প্রশ্ন আসে শিক্ষার খরচ অনেক বেড়ে গেছে সে বিষয়ে সামনে আসে মোবাইল আসক্তি তৈরি হচ্ছে এমন প্রশ্ন অনেক অভিভাবক তুলেছেন এবং সর্বোপরি পরীক্ষা যেহেতু নেই আর পড়ালেখা হচ্ছে না একেবারেই এই ধারণাটা তৈরি হচ্ছে আমরা এই সবগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করব দর্শক একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছে এই ফাঁকে আশা করি সাথে থাকবেন দর্শক আপনারা দেখছেন স্টারলাইন মুক্ত বাবু আমরা শিক্ষাক্রম নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান তিনি এই মাত্র যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আর আগে থেকে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মসিউজ জামান এবং অধ্যাপক ডক্টর এম তারিক আহসান জনাব সিদ্দিকুর রহমান আমরা সাম্প্রতিক বিতর্ক সহ এই নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে যে প্রশ্নগুলো এর মধ্যে উঠেছে সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম বিশেষত ট্রান্সজেন্ডার নাকি থার্ড জেন্ডার সেই কথাগুলো এসেছে আপনার পর্যবেক্ষণ সার্বিকভাবেই শুনতে চাই প্রশ্নটা বুঝলাম না আমি নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ গুলো সার্বিক ভাবে শুনতে চাই হ্যাঁ নতুন শিক্ষাক্রম এর বেশ কিছু ভালো দিক আছে এবং এমন বেশ কিছু দিক আছে যেগুলি পরিমার্জন করা বা প্রয়োজন যেমন নাকি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত কোন পরীক্ষা থাকবে না পরীক্ষা থাকবে মানে ধারাবাহিক মূল্যায়ন থাকবে কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা থাকবে না এই বিষয়টা ঠিক কি আছে এবং আজকে থেকে ৩০ বছর আগে আইডিএ প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্টের মাধ্যমে ওয়ান টু তে ক্লাস ওয়ান টু তে এই ধারাবাহিক মূল্যায়ন চালু করা হয়েছিল এবং পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এটা অনেক বছর চালু ছিল এখনো অফিসিয়ালি চালু আছে কিন্তু শিক্ষকরা পরীক্ষা নেন অতএব ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ওয়ান টু তে পরীক্ষা মানে এখন যেটা থ্রি পর্যন্ত করেছে এটা যে নতুন তা তা না কিন্তু বিষয়টা ভালো এটা সঠিকভাবে চালু করা গেলে উপকার হবে শিক্ষার মান উন্নয়নের কথাই যদি বলি বা শিক্ষার গুণগত দিক উন্নয়নের কথা যদি বলি তাইলে এই 
বাচ্চাদের জন্য বার্ষিক পরীক্ষা সাম্মাসিক পরীক্ষা এগুলির প্রয়োজন নেই ওইটাকে আমরা বলি আনডিভাইডেড ক্লাসেস মানে প্রত্যেক বছরই বাচ্চারা উপরে ক্লাসে উঠতে থাকবে এইভাবে তিন ক্লাস উঠতে থাকবে এটা ভালো কিন্তু সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে আগেও ত্রিশ বছর আগেও চালু করে আমরা এখানে ঠিকভাবে চালু প্রয়োগ করতে পারে নাই তো অতএব অফিসিয়ালি চালু করলে হবে না স্কুলে প্রয়োগ করতে হবে সঠিকভাবে দুই নম্বর হলো নতুন শিক্ষাক্রমে নাইনের থেকে শাখা বিভাজন সায়েন্স আর্ট কমার্স যেটাকে বলা হয় বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক এইটা বাদ দিয়ে ইলেভেন ক্লাস থেকে চালু করার চালু করা হচ্ছে এই বিষয়টা ভালো কিন্তু এটা বলা ভালো এখানে সবার জানা উচিত যে এই বিষয়টা নতুন না উনিশশো সাল পর্যন্ত এই বিভাজনটা আরম্ভ হতো একাদশ ক্লাসে উনিশশো সালে ওইটাকে নবম শ্রেণীতে আনা হলো তাতে আগে ছিল বাষট্টি সাল পর্যন্ত এগারো ইলেভেন ক্লাস থেকে বিভাজন শুরু হতো বাষট্টি সালে ওইটাকে আনা হতো নবম শ্রেণীতে এখন আবার আমরা পূর্বের অবস্থায় বাষট্টি সালের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি ওইটাকে আবার একাদশ শ্রেণীতে আনতেছি তো ওই বিষয়টাও যদি সঠিকভাবে চালু করা যায় ওইটা খারাপ হবে না তবে যে বিষয়টা নিয়ে এখন অভিভাবকরা এবং ছাত্ররা বেশ কনসার্ন অনেক কথাবার্তা বলতেন ওই বিষয়টা হলো এখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন চালু করা হয়েছে ছাত্ররা হাতে কলমে শিখবে এবং করে করে শিখবে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিখবে এই বিষয়টা কিন্তু কনসেপচুয়ালি সাউন্ড ভালো কিন্তু প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করলে আমাদের দেশের কথা চিন্তা করলে পুরোপুরিভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন পদ্ধতি চালু করাতে সমস্যা আছে বিশ্বের অনেক দেশ যেমন স্ক্যান্ডিভিয়ান কান্ট্রিজ ওদের ক্লাস সাইজ ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা বিশ বাইশ জনের বেশি না আমাদের এখানে অনেক স্কুলেই ষাট সত্তর আশি নব্বই জন পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রী আছে এই অবস্থায় এই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন আবার বাড়িতে ছাত্রদেরকে প্রজেক্ট দেয়া হয় ছাত্ররা এই প্রজেক্ট করার জন্য রাত জাগে এবং ওইটাতে ঠিক ব্যালেন্স করা হয় না মানে বিভিন্ন সাবজেক্টের প্রজেক্ট দেয়া হয় এক এক রাত জেগে জেগে ছাত্রদেরকে দুইটা তিনটা প্রজেক্ট করতে হয় এটা অস্বাভাবিক ছাত্রদের পক্ষে এটা সম্ভবপন না অতএব প্রজেক্ট করার জন্য যে হোম টাস্ক বা গ্রুপে মিলে তারা বাড়িতে করবে বা এলাকায় করবে ওর জন্য দেখতে হবে যে কয়টা সাবজেক্টের প্রজেক্ট প্রজেক্ট এট এ টাইম পড়ে যান ওইটা খেয়াল করতে হবে এখন কিন্তু অনেক পড়ে যাচ্ছে প্রজেক্টের সাথে ফলে ছাত্ররা হাবুডুবু খাচ্ছে এবং এই প্রজেক্ট অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষণটা এই দেশে অনেক আগেই চালু করা হয়েছিল এই বারো সালের শিক্ষাক্রম যেটা এখন শেষ হচ্ছে এতদিন চালু ছিল ওখানেও প্রত্যেকটা বিষয়ে অ্যাক্টিভিটি বেস্ট লার্নিং বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল কিন্তু আমরা জানতাম যে শিক্ষকরা অনেকে এই কাজগুলি করাবেন না ছাত্রদেরকে দিয়ে এই জন্য আমরা বইয়ের পাঠ্য বইতে বক্স করে কাজ উল্লেখ করে দেয়া ছিল যে বইয়ে যে কনসেপ্ট দেয়া হলো যে ধারণা লাভের জন্য উপমা উদাহরণ দেয়া হলো শিক্ষক তা বুঝিয়ে দিবেন তারপর বক্সে আছে যে কাজ ওই কাজ ছাত্ররা করবে তাদের তাতে তাদের লার্নিং ইনফোর্স লার্নিংটা ইয়ে হবে ইনফোর্স হবে রি এনফোর্সমেন্টের জন্য এই অ্যাক্টিভিটিস দেয়া ছিল কিন্তু বইয়ে পর্যন্ত দেয়া থাকা সত্ত্বেও তারা এগুলি শিক্ষক আমাদের অনেক অধিকাংশ ছাত্রদেরকে করার নাই তবে এই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনটা 
বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে চালু আছে আমাদের দেশ চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে ওইটাকে বলা হয় লার্নিং বাই ডুইং অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং হ্যান্ডস অন লার্নিং বা হাতে কলমে শিক্ষা ইত্যাদি গত শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে এই হ্যান্ডস অন লার্নিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল পর্যাপ্ত না মানে যতটুকু শিক্ষক করাতে পারবেন ওই পরিমাণে রাখা হয়েছিল বিশেষ করে বিজ্ঞানে ভিন্ন পাঠে হাতে কলমে শেখাবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এবং এই জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা ওইগুলি করার নাই তো অতএব নতুন শিক্ষাক্রমের যে বিষয়গুলি আনা হয়েছে এইগুলি খারাপ না এবং এগুলি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তাইলে শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে এবং লার্নিং ট্যাক্সই হবে লার্নিংটা পারমানেন্ট হবে কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো আমাদের কনটেক্সটে কতটুকু করা যাবে বহু চ্যালেঞ্জ আছে আজকের থেকে দেড় বছর আগেও এই চ্যালেঞ্জ এর কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম যে ভালো বিষয় কিন্তু যদি প্রয়োগ না করা হয় তাইলে জাতি দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যদি প্রয়োগ করা যায় তাইলে জাতি লাভবান হবে শিক্ষার্থীরা শিখবে এবং যোগ্য দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন হবে এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রথম চ্যালেঞ্জে আমি বলেছিলাম শিক্ষক আমাদের যে শিক্ষক আছেন বিশেষ করে মাধ্যমিকের যে শিক্ষক আছেন তাদের শতকরা বিশ পঁচিশ ভাগ বেশ যোগ্য আর অবশিষ্টদের মধ্যে শতকরা বিশ পঁচিশ ভাগকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করা যাবে কিন্তু শতকরা চল্লিশ ভাগ বা পঞ্চাশ ভাগের মতো যারা আনট্রেনেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিলেও যোগ্যতা অর্জন করবে না তারা এই কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে পারবেন করবেন এখন যে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এই ট্রেনিংটাও ইনসাফিসিয়েন্ট জি এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে যে পরিবর্তন শিক্ষাক্রমে আনা হয়েছে শিক্ষক দ্বারা এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে অনেক ক্ষেত্রেই সফল হওয়া যাবে না জি দুই শিক্ষা উপকরণ শিক্ষা উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথমে আসতেছে টেক্সট বই টেক্সট বই লেখার জন্য যোগ্য লোক পাওয়া মুশকিল এই জন্যই এই গত বছর দুই কাছে দুটো সাবজেক্ট চালু করা হলো এই বছর আরো কিছু চালু করা হলো এই নিয়ে ভীষণ হইচই এখানে আমরা দোষ চাপাচ্ছি যে কোচিং এর ওরা হয়তো লেলিয়ে দিচ্ছে অথবা প্রাইভেট টিউটার লেলিয়ে দিচ্ছে ছাত্রদেরকে আসলে ব্যাপারটা তা না আসলে ব্যাপারটা হলো শিক্ষকরা পারছেন না না পারাতে ছাত্ররা ক্লাসে শিখতে পারতেছে না বা ওই যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি করা ওইটা করা যাচ্ছে না যে অতএব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একদিকে পাঠ্যপুস্তক থাকবে আরেক দিকে বহু ধরনের শিক্ষা উপকরণ থাকবে এর মধ্যে ডিভাইস বেশ থাকবে যেমন মোবাইল টোবাইল ইত্যাদি এবং এর অনেক ক্ষেত্রেই জি অভাব আছে স্কুলে অভাব আছে জি একটু কোথায় শুনতে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই যদি সংক্ষেপে আমার কথা আর তিনি শুনতে পাচ্ছেন না যাই হোক 
আমাদের বাকি দুই অতিথির জন্য সংক্ষেপে তিনি যেটা বলছিলেন যে তার মোটা দাগে মনে হয়েছে যে তিনি এই শিক্ষাক্রমে ভালোটাই বেশি দেখেছেন কিন্তু তার মনে হয়েছে যে আমাদের শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীর যে সংখ্যা সেই সংখ্যায় এই ব্যবস্থায় শেখানোটা দুরূহ হবে এবং দ্বিতীয় তিনি বলছেন শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা দুটোর ব্যাপারে তার প্রশ্ন আছে এবং এইসব ক্ষেত্রে আরও অনেকগুলো বিষয়ে বোধ হয় আরও দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করা রয়েছে আপনাদের কাছে ফিরে আসি অধ্যাপক মুর্শিদুজ্জামান আপনার কাছে আসি প্রথম যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে আসলে এই শিক্ষাক্রম নিয়ে আলোচনায় পরীক্ষা থাকছে না অভিভাবকরা এবং বুঝতে পারছে না আসলে বছর শেষে যখন তারা যে মূল্যায়নপত্রটি পাচ্ছেন সেখানে যে ত্রিভুজ গোলাকার এবং চতুর কোন বস্তু তারা দেখছেন তার কোনো অর্থ তারা বুঝতে পারছেন এবং তারা মনে করছেন যে ছাত্রছাত্রীরা আসলে পড়ালেখা কিছুই করছে না কারণ কত নাম্বার তারা পাচ্ছে এটা তারা বুঝতে পারছে না এটার উত্তরটা কি আমার কাছে খারাপই লাগছিল এবং স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ মূলত শিক্ষাক্রমের যেই বিষয়গুলোর কথা বলেছেন উনি উনি বলেছেন যে অনেক কিছু ওনারা দু হাজার সালের কারিকুলামে তখনই স্যার তখন লিড কনসালটেন্ট ছিলেন সেই হিসেবে কিছু যুক্ত করেছিলেন এবং সেগুলো আহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি এই কথাগুলো সত্যি কিন্তু এখন যেটা অবস্থা সেটা হচ্ছে যে বাস্তবতা যেটা আপনি দেখেন একদিকে বলছে যে বাচ্চা কাচ্চারা পড়ালেখা কিছু করছে না অন্যদিকে বলছে যে তাদেরকে রাত জেগে প্রজেক্ট করতে হচ্ছে তারা মোবাইলে ডিভাইসে অনেক কিছু নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে বন্ধু বান্ধবের সাথে কনসালটেশন করছে মানে কন্ট্রেডিক্টের কিন্তু কথা কথাগুলো একদিকে বলছে যে পড়ালেখা কিছু করছে না অন্যদিকে বলছে যে কনসাল্ট করছে আমরা গ্রুপ স্টাডিটা মানে পড়ালেখা বলতে যদি শুধু বুঝি যে বইতে কি লেখা আছে সেটা আমি গড়গর করে পড়তে থাকব তাহলে পড়ালেখার সেই জায়গাটাতে থেকে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না সেই পড়ালেখা করা বা না করা তাতে কোনো পার্থক্য নাই আসলে এবং সেই কারণেই আমার মনে হয় যে আমরা যে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তনটা এনেছি সেটা যে কার্যকর ভাবে কাজ করছে এইগুলো থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে আমার শিক্ষার্থীরা কিন্তু সেখান প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে দুটো বিষয় বলা হয় একটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা তো এইভাবেই পড়ে এসেছি পরীক্ষা দিয়েই তো আমরা মানুষ হয়েছি আমরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি এক দুই হচ্ছে ব্রিটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান যে ব্যবস্থা সেখানে এখনো প্রচুর পরীক্ষা হয় প্রচুর চাপ নিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের সেটাকে উদাহরণ হিসেবে আনা হয় যেটা এ লেভেলস এবং ও লেভেলস হিসেবে বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যমে এখনো থেকে গেছে অস্ট্রেলিয়াতে সেটা নাই ও লেভেল এবং এ লেভেলের যে কারিকুলাম আমাদের দেশে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেগুলো ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল সেই সব জায়গাগুলোতে সারা পৃথিবীতে হয় কিন্তু সেই কারিকুলামটা কিন্তু ব্রিটেনে চলে না ব্রিটেন কিন্তু তার নিজের বাচ্চাদের জন্য সেই কারিকুলাম প্রয়োগ প্রয়োগ করে না আমাদেরকে যেভাবে আমাদের বাচ্চাদেরকে যেভাবে শেখায় তার বাচ্চাদের জন্য কিন্তু সে আলাদা কারিকুলাম অনুসরণ করে এবং অস্ট্রেলিয়াতেও তাই অস্ট্রেলিয়ান কারিকুলামে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে সেই ব্যবস্থাটা নাই এবং তাদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোনো পাঠ্যপুস্তক আপনি পাবেন না শুধু টিচার্স গাইড দিয়ে তার পড়ালেখা চলে তার বাসায় কিছু পড়বার কোনো উপকরণই দেওয়া হয় নাই আপনি বাজারে গিয়েও কোনো রকমের সহযোগিতামূলক বই খুঁজে পাবেন না অস্ট্রেলিয়ায় তো বাস্তবতা হচ্ছে এটা আমরা যেটাকে পড়ালেখা বলে মনে করছি সেই জায়গাটাতে আমাদের আঘাত লাগাতে যেটা প্রফেসর তারিক আহসান বলবার চেষ্টা করেছেন সেই বিশ্বাসটাতে আমাদের আঘাত লাগাতে আমরা সেই জায়গাটাতে শঙ্কিত হয়েছি আমাদের যারা এটার বিপক্ষে কথা বলছেন কিন্তু বস্তুত পক্ষে দেখেন আমি তো বললাম যে এই যে স্যার বললেন যে অনেক অ্যাসাইনমেন্ট তাকে করতে হচ্ছে প্রজেক্ট করতে হচ্ছে এবং তার প্রচুর কষ্ট হচ্ছে অনেকগুলো একসাথে চাপ পড়ছে অন্যদিকে আবার আপনি বললেন যে অভিভাবকরা বলছে পড়ালেখা নাই তারা কি কি করে হ্যাঁ তার মানে কি তাহলে হচ্ছে যে আমার বাচ্চা কিন্তু তার নিজের মতো করে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে সেখানে শিক্ষক কতটুকু সহায়তা করছে বা করছে না শিক্ষকের সক্ষমতার উপর কিন্তু আমি শতভাগ নির্ভর করিনি আমাদের এই শিক্ষাক্রমে এক দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমাদের এই শিক্ষণ অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে পরে স্যার যেটা বললেন যে আমাদের এখানে চ্যালেঞ্জ আছে তার কয়েকটা সেটা তার মধ্যে একটা হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত দুই নাম্বারটা হচ্ছে যে আমাদের যে এনভারনমেন্ট এবং যথেষ্ট পরিমাণে রিসোর্স আমাদের দেওয়া 
সেই জায়গাগুলো সেগুলো স্যারের স্যার যেভাবে বলেছেন সেভাবে সত্যি কিন্তু আমরা এবার ডিজাইন করবার সময় কিন্তু সেই কথাগুলো মনে রেখে করেছি এবং সেই জন্য আমরা যখন করেছি তখন উপকরণগুলো আমরা চিন্তা করেছি এবং সেভাবেই টিচার্স গাইড এন্ড নির্দেশনা দেওয়া আছে বইতেও সেই কথাগুলো বলা আছে যে জলবায়ু সহিষ্ণু একটা পরিবেশ তৈরি করবার জন্য আমরা উচ্ছিষ্ট উদ্বৃত্ত যেই সব জিনিসগুলো আমরা ফেলে দেই সেগুলোকে ব্যবহার করব সেই সব উপকরণকে দিয়েই আমরা কাজগুলো করব এবং সেগুলো করবার জন্য কোনো আসলে কেনার বা কিন্তু এখানে কি তাহলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা শিক্ষকরা তো ছাত্রছাত্রীদের এটা সহায়তা করবেন সেখানে কি একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে কারণ অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা বলছেন যে তাদেরকে প্রচুর জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছে দামি দামি জিনিস কিনতে হচ্ছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেই জায়গাটাতে ফাঁক থেকে যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু শহুরে বড় বড় ভালো ভালো তথাকথিত ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে আপনি গিয়ে দেখেন গ্রামে গঞ্জের বিদ্যালয়ে কিন্তু শিক্ষক বলছে না যে তুমি এই জিনিস কিনে নিয়ে আসো শিক্ষকদের গ্রামে গঞ্জের শিক্ষার্থীদের কিন্তু এই সমস্যা নাই এই সমস্যাগুলো নগর কেন্দ্রিক এবং বিশেষ করে বড় বড় নগরগুলো যে রাজধানী সহ এবং সেই জায়গাটাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই শিক্ষকরা যেটা করেন মানে আমি যেটা বাচ্চাকে ধরেন যে আমি একটা কাগজ দিয়ে ফুল বানাবার কথা বলেছি রঙিন ফুল শিক্ষক তাকে উৎসাহিত করছেন বাজার থেকে ওই রঙিন কাগজের বা কাপড়ের ফুল কিনে এনে ওখানে লাগাতে যার মানে হচ্ছে যে শিক্ষক তাকে শিক্ষাটা দিতে চাচ্ছেন না যেমন করে এতদিন ধরে তারা করেছেন আমরা পাঠ্যপুস্তক দিয়েছিলাম পুরোটা পড়বার জন্য শিখবার জন্য আর শিক্ষক প্রশ্ন লিখে দিয়ে পরীক্ষায় কোন প্রশ্নটা আসবে সেটার উত্তরটা লিখে দিয়ে বলেছেন যে তুমি এটা মুখস্থ করো তাহলে তুমি ভালো রেজাল্ট করবা অর্থাৎ রেজাল্টটা মুখ্য তোমার শেখাটা মুখ্য না এই যে টেন্ডেন্সি সেই টেন্ডেন্সি থেকে এখনো তারা সেই কাজগুলো করছে জি ধন্যবাদ ডক্টর তারিক আপনার কাছে ফিরে আসি আরও বেশ কিছু বিষয় এসেছে বাচ্চাদের রান্না শেখাতে বলা হচ্ছে এবং এতে অনেকের ঘোরতর আপত্তি আমি জানি এর আগে গার্হস্থ বিজ্ঞানের বইয়ে অনেকভাবে এই রান্না কিভাবে মেয়েরা শিখবে এবং কিভাবে শাড়ি পরবে গায়ের রং কেমন হলে কি রঙের শাড়ি পরতে হবে এরকম বিষয় এসেছে কিন্তু এবারে যখন ছেলেদেরকে রান্না শেখানোর কথা বলা হলো বা তার ঘরটা গুছিয়ে রাখার কথা বলা হলো অনেক অভিভাবক অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এর কারণটা কি এবং এখানে যে গুণগত পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে সেটা আদৌ করার দিকে আমরা এগোতে পারছি কি না ধন্যবাদ এই যে অগ্নিশর্মা হয়েছে এটি আসলে ডিমান্ড করে যে আমাদের আসলে পরিবর্তন দরকার কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটিতে এত নেগেটিভ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা দীর্ঘদিন ধরে লালন করে এসেছি আমাদের সমাজে যেটি আমাদেরকে শিখিয়েছে যে মানুষের পেশাকে শ্রেণীবিন্যাস করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী তাকে মর্যাদা দিতে হয় আবার একইভাবে সব কাজ ছেলেদের জন্য নয় সব কাজ মেয়েদের জন্য নয় এইভাবে যে ভাগ করে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এটি থেকে বের হয়ে আসার জন্যই কিন্তু আমাদের এই চর্চাগুলোকে আমাদের শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা যাতে করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা তৈরি হবে তারা যেন এই ধরনের খুব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর চর্চা না করে এবং তারা যেন জীবন ঘনিষ্ঠ যে দক্ষতাগুলো তাদের দরকার সেগুলো শিখে প্রয়োগ করে বড় হয় এবং এটা এটা অনেকে বলবার চেষ্টা করছেন এগুলো কি স্কুলে শেখানোর বিষয় এগুলো তো আমরা বাসাতেই শেখাতে পারি এই যে বাসাতে শিখে যে বড় হয়নি এজন্যই তো এই অগ্নিশর্মা হচ্ছে তারা তারা এগুলো চর্চা করাননি বাড়িতে তারা ধরেই নিয়েছেন যে রান্নার কাজটি হবে মেয়েদের রান্নার কাজটি ছেলেরা করবে না এবং রান্নার কাজটি করার জন্য আমার একজন সহযোগী থাকবে বাড়িতে সেই এই কাজটি করবে শহরে শহর কেন্দ্রিক পরিবেশে এটি আমারও কাজ নয় তো এই যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো এগুলো ভাঙছে এই ভাঙছে বলেই কিন্তু আঘাতগুলো এখানটায় এখানটায় মেয়েদের কথা বলা হচ্ছে যে মেয়েদেরকেও তো আসলে শেখাতে চাচ্ছে না বলছে আমার মেয়ে কি বাবুরচি হবে সে কি বুয়া হবে মানে তার মানে কি মানে আমার ছেলে কিন্তু নিজেই সব করতে পারে কিন্তু দেশে করলে কোথায় সমস্যাটা হয় সেটাই মানে এই সামাজিক পরিবেশ যে মানুষকে প্রভাবিত করে সেটির একটা বড় প্রমাণ তো আমরা সেই জন্য চাই যে এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যেন আঘাতটা লাগুক শিক্ষা যে আসলে সমাজ পরিবর্তন করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সেটির সেই ভূমিকায় শিক্ষা আসুক শিক্ষা শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় নম্বর পাওয়ার জন্য নয় একটা মানুষকে তৈরি করার জন্য যে আসলে ভূমিকা রাখে আর একটি উদাহরণ আমি বোধ হয় খানিকটা যান্ত্রিক গোলযোগে পড়েছি আমরা 
ডক্টর মশিউর জামান তাহলে ইফাকে আপনার কাছে ফিরে আসি জি আর একটি বিষয় এখানে এসেছে সেটি হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে অতি মাত্রায় যন্ত্র নির্ভর ডিভাইস নির্ভর করে ফেলা হচ্ছে এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আগে তারা একবারেই মোবাইল ছুঁয়ে দেখত না ইদানিং তারা মোবাইল নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত থাকে এটার ব্যাপারে আপনাদের কি বক্তব্য এটার কথা প্রথমত বলি যে আমাদের একবারে আমরা ডিজিটাল লিটারেসি বলে যে সাবজেক্টটা দিয়েছে ডিজিটাল টেকনোলজি বলে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়টা সেখানে আমরা কিন্তু প্রোগ্রামিং শিখাচ্ছি উইদাউট ডিভাইস সেই ব্যবস্থা করা আছে আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের যে শিক্ষার্থীতে আছে যেখানটার ইভেন কোনো রকমের কানেকটিভিটি নাই সেও যে তারও যেন শিখন নিশ্চিত করা যায় সেভাবেই কিন্তু এই কারিকুলামটাকে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এখানটায় এই যে ডিভাইস নির্ভরতার কথা বলা হয়েছে ডিভাইস ইজ দেন অপশন হিসেবে রাখা হয়েছে কখনো বলা হয়নি যে তোমাকে নেট থেকে সমস্ত তথ্য নিতে হবে আমরা বলেছি তুমি তোমার পাঠ্যপুস্তক থেকে নাও পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারো যিনি জানেন তার কাছ থেকে জানতে পারো তুমি অন্য বই পড়ে জানতে পারো পত্রিকা পড়ে জানতে পারো এমন কি ইন্টারনেট থেকেও জানতে পারো তোমার যেখান থেকে দরকার সেখান থেকে তুমি তথ্য নাও এমন নয় যে ইন্টারনেট থেকে তথ্য না নিলে তার শিখন অসম্পূর্ণ থাকবে কারণ আমার শিখনটা কোনো কোন রকমের তথ্য মুখস্থ করা নয় কোনো রকমের তথ্য ধারণ করে রাখা নয় আমার শিখনটা হচ্ছে তথ্যকে অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করতে পারা এবং সেগুলোকে প্রসেস করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা আমি সেই প্রসেসটা শেখাতে চাই ভাবে ডিভাইস ব্যবহারের কোনো কারণ নাই জি ডক্টর তারিক আরেকটি নিবন্ধ নিয়ে আরেকটি লেখা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে এসব বন্ধু হয়ে এবং বলা হয়েছে এতে করে ছেলে মেয়ের বন্ধুত্বের নামে ছাত্রছাত্রীদের প্রেম করতে শেখানো হচ্ছে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে একজন ছাত্রছাত্রী পরস্পরের বন্ধু হবে সেটা বলবার জন্য যে সময়টা সেটা কি এখনো আসেনি আমরা কি একটু সময় থেকে এগিয়ে যাচ্ছি পাঠ্য পুস্তকে দেখুন আমরা উন্নত বাংলাদেশ হতে চাচ্ছি এবং আমরা আমাদের দেশের কিছু নিজস্ব কৃষ্টি আছে সংস্কৃতি আছে সেগুলোর কিছু শক্তি আছে সেই শক্তিটাকে ধরে রাখতে চাই আমরা জাপানের মতন উন্নত দেশ হয়ে তারপরে সেখানে যেখানে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি আমরা দেখতে পাই সেটির পেছনে গবেষণায় কিন্তু দেখা গেছে যে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষ এত বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে সে মানুষে মানুষের যোগাযোগের বদলে প্রযুক্তির সাথে মাধ্যমে যোগাযোগটাকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে সেখানে এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মানুষের মধ্যে যে একাকিত্ব তৈরি হয়েছে এটি তাকে একসময় গিয়ে তাকে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করছে তো আমরা সেই ভুলগুলো থেকে শিখে শিখতে চাই আমরা মানুষের সামাজিকতাকে ফেরত বজায় রেখে তারপরে উন্নত হতে চাই আমরা আমাদের যে সামাজিক কৃষ্টি ঐতিহ্য অতিথি পরায়ণতা সেইটাকে বজায় রেখে সেটা তারপরে আমরা উন্নত বাংলাদেশ হতে চাই কাজেই আমরা সেই জন্যই চাই যে মানুষে মানুষের বন্ধুত্বের যে তৈরি করার যে দক্ষতা গুণাবলী সেটি যেন মানুষে অটুট থাকে আমরা এই যে শহর কেন্দ্রিক যে পরিবেশে বেড়ে উঠছি আমার পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে আমরা সেটি জানি না এই যে মানসিকতা এটি একদিকে যেমন সামাজিক মানুষ হিসাবেও আমরা এটি সঠিক নয় তেমনি যারা এই যে ধর্ম নিয়ে আমাদের কারিকুলামকে বিশ্লেষণ করছেন তাদের দিকেও আমি দৃষ্টি আরোপ করতে চাই প্রতিবেশীর হক আদায়ের কথা বলা হয় ধর্মে সেটির চর্চা কতটুকু হয় তো সব দিক মিলিয়ে কিন্তু আমরা যদি ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে চাই আমার মধ্যে এই মানুষের সাথে বন্ধুত্ব তৈরির গুণাবলী অর্জন করতেই হবে সেই চর্চাটির জন্যই কিন্তু এই বিষয়গুলোকে আমাদের শিক্ষাক্রমে এখন নিয়ে আসা হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে আমাদের এই শিক্ষাক্রম এবার কিন্তু শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য নয় যেটি প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান স্যার বলার চেষ্টা করছিলেন যে ওনারা দেয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু শিক্ষকরা করেননি কারণ হলো তার বড় অংশ জুড়ে ছিল মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় দিয়ে আসার একটা চর্চা আর ছোট কিছু অ্যাক্টিভিটি ছিল আলাদা করে এখানে আরেকটা বিষয় আসে ডক্টর তারিক যে আশঙ্কাটা কাজ করে অনেক অভিভাবকের মধ্যে যে আমার ছেলে তো ওই যে পরীক্ষার আগে অনেক চাপ নিয়ে আমার ছেলে বা মেয়ে শিখছে না যে কি পরীক্ষা কিভাবে দিতে হয় তো দিনের শেষে আমাদের দেশের ব্যবস্থাটা এমন যে বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা ভর্তি পরীক্ষা হোক আমার গিয়ে সেই চাপের মধ্যেই পড়তে হবে সে যদি এখন থেকে এটা না শেখে সে গিয়ে হয়তো যখন তার সেই সময় আসবে সেই চাপটা নিতে পারবে না এটার ব্যাপারে আপনাদের উত্তর কি দুজনেই বলতে পারেন জি এটার দুটো দিক আছে একটা হলো আমরা এখন শিক্ষার্থীর যে মূল্যায়নটি করছি এই মূল্যায়নে কিন্তু তার প্রবণতাগুলো বের হয়ে আসবে অর্থাৎ 
সে কোন দিকে ঝোঁক বেশি পারদর্শিতা বেশি এখন কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিষয়ে কত নম্বর পেল সেই নম্বর কি মিন করে সেটি কিন্তু কখন আমরা বোঝার চেষ্টা করিনি আর এখন যে আমরা মূল্যায়ন করছি সেখানে একটি বিষয়ের মধ্যে যেমন ধরুন ভাষা ভাষার মধ্যে তার প্রমিত উচ্চারণ তার ব্যাকরণিক চর্চা এবং তার পাশাপাশি তার প্রায়োগিক দক্ষতা সৃজনশীল প্রয়োগ এই সবগুলো থেমেটিক এরিয়াতে তার কোন জায়গায় কতটুকু উন্নতি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বিশ্লেষণ অভিভাবকরা পাবেন এবং সেই সাথে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাবে তো যার ফলে এখন যে আমাদের রিপোর্টটি আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে তাদের কিন্তু এই শিক্ষার্থীদের কোন দিকে স্ট্রেংথ আছে সেটি তারা আইডেন্টিফাই করতে পারবে বিশ্বব্যাপী যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলে সেখানে কিন্তু আমাদের দেশের মতন এই ধরনের মুখস্থ নির্ভর এলিমিনেশন বেসড একটা এক্সাম সিস্টেম চালু নেই বাংলাদেশও কিন্তু সেই রূপান্তরের দিকে যাচ্ছে আমাদের ইউজিসি শিগগিরই উদ্যোগ নিচ্ছে যে এই রূপান্তর প্রক্রিয়াগুলো যেন করা যায় এবং আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদেরকে অভিভাবকদের যে শঙ্কিত যে তারা সারা বিশ্বে তাদের এই সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে পারবে কি না বা চাকুরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে কি না আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের যে আগের সার্টিফিকেট ছিল সেটি ইকুইভ্যালেন্সির জন্য আমাদের কত ধরনের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো পৃথিবীর কোনো একটি দেশে প্রবেশ করতে হলে আমাদের এখন যে ধরনের মানের আমাদের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি হবে সেখানে কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট তথ্য পাবে যেগুলো তারা চায় তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি করার জন্য পড়তে তখন আইএলটিএস দিয়ে প্রথমে সেই রেজাল্টটা তাকে পাঠাতে হয় আইএলটিএস এর সেই রেজাল্টটাতে কিন্তু এরকম প্রত্যেকটা সেক্টরে তার অ্যাচিভমেন্টটা লেখা থাকে এখন আমাদের যেই পরীক্ষা পদ্ধতি এবং এইটার যে রিপোর্ট কার্ডটা বের হবে ওখানে কিন্তু ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত তার রেজাল্ট নয় আসলে ওটাকে আমরা রেখেছি কতগুলো আইকন হিসেবে যেহেতু আমরা অ্যাপে যাব চিহ্নিত করব বলে ঠিক করেছি এখন রিপোর্ট কার্ডটা যখন পাবে তখন কিন্তু কতগুলো স্টেটমেন্ট পাবে এবং সেই স্টেটমেন্ট দেখে এখন বাইরের ইউনিভার্সিটি বুঝবে যে ওর লিসেনিং স্কিল কতটুকু ওর রাইটিং স্কিল কতটুকু ওর গ্রামারের উপরে দখল কতটুকু এর প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এবং তার ক্রিয়েটিভ রাইটিং কেমন সেগুলো সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে ফলে আমাদের এই পরীক্ষা পদ্ধতি বা অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম এবং তার যে রিপোর্ট কার্ড সেটা আগের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর এবং অনেক বেশি আমি বলবো যে রিফ্ল্যাকটিভ মানে আমি আসলে কি শিখেছি তার সত্যিকারের প্রকাশটা ঘটবে এখনকার সার্টিফিকেট গুলো দেখে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আর অনেকগুলো বিষয় ছিল মানসিক স্বাস্থ্য এখানে এসেছে গণিতের ব্যাপারটা ঢেলে সাজানো হয়েছে হয়তো আরেকদিন আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারবো আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি